Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Sa video ng ito, magtatanim tayo ng pipino. Doon po sa nag-request ng uh, kung paano magtanim ng pipino sa container, uh, pasensya na po, medyo natagalan kasi hinintay ko munang magkaroon siya ng uh, mga bunga. Okay, so umpisahan na natin. Ang pagtatanim ng pipino ay uh, straightforward din po ito. No? Uh, walang masyadong... Uh, Uh, pahirap So, ang kailangan lang Meron tayong uh, lupa Na nasa medyo malaking container So, ito po Ang container na ito ay approximately 3 gallon Sa isang 3 gallon container Ay pwede na ang uh, isang uh, buto Or maximum dalawa Dalawang puno ng uh, pipino Ang lupa pong ginamit ko dito uh, Pareho ng dati ay 50% soil 25% vermic uh, compost And then 25% ng ipa ng uh, bigas ngayon sa pagtatanim mo naman po ng uh, buto ng uh, pipino ilagay lang siya sa gitna ilubog siya ng maximum 1 inch lang po isang dali ng uh, daliri tapos ay uh, tabunan pagkatapos ay uh, didiligan lang siya para po matrigger yung uh, germination kung paano tayo nag-germinate din ng ibang mga buto ng halaman Pwedeng ilagay ang container direkta doon sa kanyang permanent uh, location. So, pwede siyang nakalagay sa arawan. Basta uh, habang hindi pa po nag-germinate ang uh, buto, dapat ay uh, palatilihin nating mamasa-masa ang kanyang lupa. Ang pipino ay pwede rin nating i-germinate sa cup, sa baso, halimbawa. No? Pero mas maganda po kung direkta natin siyang ipapagerminate na sa kanyang uh, permanent container. At pipili tayo ng mas malaki-laki yung container Kasi po ito ay uh, bumubulas Lumalaki talaga ang, uh, ang uh, puno ng pipino At pagkatapos ng ilang araw Lalo na kung maganda ang uh, nabili nating buto Ay meron ka nang makikita ang uh, sibol Sa iyong tinanim na pipino So dito po, the same size, approximately 3 gallon Ayan, magkatabi lang sila Approximately 3 gallon ang uh, pinagtaniman ko sa dalawang ito Ang purpose lang po dito para sa akin ay kung sakaling uh, mahina yung isa para makapamili ako ng mas malakas or mas maganda sa kanilang uh, dalawa. E so later on, yung isang mahina, tatanggalin ko na rin siya pero kung pareho silang malusog, nalalaki at makakakuha ng sapat na nutrisyon para mamunga ay itutuloy ko ang kanilang paglaki. So ito pong batch na ito ay uh, pinag-germinate ko ang buto. Noong July 23 So ngayon po ay uh, July 28 So nakakalimang araw na siya Or uh, pang-anim na araw niya Okay so After about 4 uh, days lang po Ay sumibol na ito At pag nag-umpisa sumibol Ang, uh, ang uh, buto ng pipino Dapat ito ay ma-expose na kagad sa arawan Kaya po nabanggit ko kanina Mas maganda na ilagay ang uh, pinapa-germinate na buto ng pipino, direkta doon sa kanyang permanent location na kung saan siya ay naaarawan. Kailangan niya ng liwanag kasi po uh, pagka hindi siya nakatanggap ng uh, sinag ng araw, sapat na sinag ng araw, ay uh, ang tendency magiging matangkad dyan, stretchy at uh, dadapa. So yun po ay uh, makakasetback sa paglaki ng ating uh, pipino. Maganda po na habang lumalaki, ay uh, may nakahanda na tayong balag or trellis na aakyatan ng pipino kasi po ito ay uh, gumagapang. At habang lumalaki, pagkatapos ng dalawang buwan, ay meron ka ng malagong malago na tanim na pipino. Ito pong uh, pipinong ito ay nakatanim sa isang uh, malaking container at dito sa container na ito ay tatlo sila na itinanim ko. So meron isa dito, ito ang pangalawa, At ayun ang uh, pangatlo, itong uh, isang ito. Medyo malaki po kasi itong container na ito. Ang diameter niya ay 16 inches. Ayan, 16 inches po ang diameter nitong uh, container na ito. Kaya naman nakapagtanim ako sa kanya ng tatlong puno ng uh, pipino. So evenly space naman po silang tatlo. Habang lumalaki ang inyong tanim na pipino, pag nagkaroon na sila ng permanent leaves, dapat po ay umpisahan na rin ang pag-fertilize uh, sa kanila. Uh, pwede pong mag-pure organic kayo ng uh, fertilizer na sa inyo po yun. Pwede uh, compost, vermicast, uh, maganda po yung uh, pinatuyong dumi ng baka at saka dumi ng manok na iahalo dito sa ibabaw ng kanyang uh, lupa. 
So bubongkalin lang po ito at uh, iahalo yung uh, mga organic fertilizer kagaya ng compost, vermicast at yung uh, chicken and cow manure. Kung wala naman kayong uh, organic fertilizer o kaya mahal ang organic fertilizer sa lugar ninyo ay pwede rin po ang uh, commercial fertilizer na kadalasan nabibili sa mga agricultural and uh, poultry shops. Sa pag-apply naman po ng uh, commercial fertilizer, halimbawa triple 14, habang nag-uumpisa po siyang lumaki, hindi pa namumulakla, pwede natin siyang bigyan ng triple 14 na may kahalong urea. Yung pong puti na parang asin ay uh, urea. Sa pag-apply naman, ay ganito lang ang ginagawa ko. So, bubutasan ko lang. Imbis na kahigin ko siya sa ibabaw, dahil masisira ang mga ugat, lalo na yung mga murang ugat, imbis na kahigin ko yung lupa, ay tinutusok ko na lang siya. Gumagawa ako ng uh, butas at inilalagay ang fertilizer. Gaya po dito. Konti lang po ang uh, nilalagay, kagaya ng nakita ninyo. Yung pong ginawa ko na yun ay pwede na sa dalawang butas. Dahil tatlo ang halaman sa container na ito ay nag maglalagay ako sa kabilang dako pa rin. Dito. So kung napansin nyo po, malayo ng mga apat na pulgada mula sa puno ang paglalagay ko sa kanya. Nandito yung isang puno at nandito naman yung isa. So dito ako sa banda rito maglalagay. Ayan po. And then, tapal lang ang lupa. Pagkatapos ay uh, diligan na siya. Diligan lamang yung nilagyan ng fertilizer para po uh, mapakinabangan agad ng halaman. Yung mga commercial fertilizers po ay uh, readily available sa mga halaman. So makakain ka agad niya at uh, mapapakinabangan. Ngayon, pagka malapit na, halimbawa mamunga, malago na siya at na nag-uumpisa nang magpakita ng mga buko ng bunga ay pwedeng triple 14 na lang ang gagamitin wala na pong urea ang pipino na nakatanim sa container kagaya nito uh, tatlo sila sa isang container ay uh, malakas umubos ng uh, tubig sa kanyang uh, container so makikita nyo po yan madalas tuyo agad ang lupa so dapat po ito ay uh, didiligan normally everyday po didiligan kung hindi uh, umuulan After about two months ay mapapansin ninyo na maglalabas na ng bulaklak ang inyong uh, pipino. Pagaya po niyan. Ang pipino ay may dalawang klase ng bulaklak. Isang bulaklak ng lalaki at isang bulaklak ng babae. Ganito po ang itsura ng bulaklak ng babae. Uh, meron na kagad nakaabang sa kanyang puwit na bunga. At ito naman, yung bulaklak niya, uh, bubot pa ito, hindi pa siya nabuka. So, pag bumuka po ito, ay kailangan na siyang mapollinate ng bulaklak ng uh, lalaki. So, ganito naman po ang itsura niya, pag bumuka na ang uh, bulaklak. Ito pong isang ito, uh, babae rin siya. So, pag bumuka ng bulaklak, kailangan siya ay mapollinate na ng lalaking bulaklak. Ngayon, ang isang dahilan po kaya ako nagtanim ng tatlong puno ng pipino sa isang malaking container ay para mas madali ang pollination. So kung magtatanim po kayo ng pipino, maganda po uh, dalawa o tatlong puno ang uh, itanim ninyo para maraming bulaklak na lalabas ng lalaki para ma-pollinate ang uh, bulaklak ng babae. Sa pag-pollinate kasi ay malaki ang nagagawang tulong ng uh, hangin uh, na dadala niya yung pollen papunta dun sa female flowers. Bukod sa hangin, nandyan din po ang mga natural pollinators natin, kagaya ng bubuyog at uh, paru-paro. Ngayon, kung nag-iisa naman, halimbawa, ang iyong tanim na, na pipino at uh, hindi mahangin sa iyong lugar, wala rin mga natural pollinators, ang tendency po ay hindi mapopollinate ang uh, bunga. Pag hindi na pollinate ang bunga, ay mapapansin nyo yan na matutuyo siya unti-unti, maninilaw. Kagaya po nito, Natuyo na yung bulaklak niya, hindi siya lumaki at unti-unti na siyang maninilaw, uh, matutuyo hanggang sa malaglag. So unlike po yung katabi niya, uh, medyo malaki na at uh, may bulaklak pa rin siya sa dulo. So ang sistema po dito, kung halimbawa iisa ang tanim ninyo at uh, napansin nyo na hindi nagpo-pollinate, namamatay, bubut pa lang yung bunga, namamatay na, ay kailangan nating mag-hand pollinate. So ito pong hand pollination, applicable ito doon sa mga backyard na isa o dalawa lang ang tanim at napansin ninyo na hindi nagtutuloy ang bunga. Siyempre sa open field, hindi pa natin kailangan ng hand pollination. Ano po? So kasi nandyan na ang hangin eh. 
at saka nandiyan na ang uh, uh, mga pollinators kagaya ng bubuyog at uh, paro-paro. So ginagawa lang po ang hand pollination sa mga backyard gardener na pareho natin na isa o dalawa lang ang ating tanim at napansin natin na hindi nagtutuloy ang bunga. Ito pa ang uh, example ng mga hindi magtutuloy na bunga kagaya nito at kagaya ng uh, isang ito. Ayan. So kung hindi po magtutuloy ang mga bunga, napapansin niyo mag-hand pollinate na tayo. Sa pag-hand pollinate naman, uh, kumuha lang tayo ng lalaking bulaklak kagaya nito. Ayan. Ang lalaking bulaklak po ay walang nakaabang na bunga sa puwit. So ito po ay uh, lalaking bulaklak. Ibuka lang natin siya. At uh, meron tayong cotton buds. Idikit natin doon sa loob, sa pinakagitna niya, kung saan nandoon ang pollen. Para kumapit sa cotton buds ang pollen. Tapos ay ikiskis naman natin dito sa babaeng bulaklak. Gentle lang po, gently. Sa ibabaw. Para ma-pollinate. So kung meron lang po tayong iisang puno, pwede nyo gawin ito ng uh, every other day. Hanggang sa makita ninyo na mabubuo na, lalaki na ang bunga ng inyong pipino. Itong isang ito, hindi pa napopollinate kasi sarado pa ang kanyang bulaklak. So pagkatapos namang ma-pollinate ang inyong uh, Uh, mga babaeng bulaklak ayan, mag-uumpisa na po yung lumaki ito po ay na-pollinate na pollinated na ito ayan. at pagka umabot na sa ganitong kalaki po ano, uh, mga 4 inches or at least 3 inches mapapansin nyo yan araw-araw ay mabilis na ang magiging paglaki ng bunga ng inyong pipino at hindi magtatagal ayan, meron ka nang pwedeng ma-harvest na pipino Sariwang sariwa, fresh from your own garden. Isa po sa kalaban ng bunga ng pipino ay ang mga insekto na nangingitlog sa kanyang bunga kagaya po nito. Ayan. Kung mapapansin nyo po, baloktot na siya. Ibig sabihin, meron ng insekto pumasok sa kanya. So may uod na sa loob yan, ayan ang butas. So sa ganitong pangyayari, kailangan po ito tanggalin na kagad para hindi na mag-exert ng energy ang uh, tanim yung pipino sa pagpapalaki nito. Para maiwasan na uh, kainin o rabutasin ng insekto ang inyong bunga ng pipino, ay pwede nyo siyang balutin, kagaya po nito. Ito po ay uh, plastic ng yelo, so tinali ko lang dito at binutas ko ang ilalim para may lalabasan yung kanyang uh, moist. Ayan. So pwede nyo pong gawin ito, lalo na ngayon, panahon ng tagulan. Kung tagaraw naman, pwedeng dyaryo lang, uh, papel ang uh, ibalo sa kanya. At uh, malaking bagay na po yan para makatulong sa, na makaiwas sa mga insekto na nangingitlog sa bunga ng inyong pipino. Uh, meron din po nabibili, no? kung uh, gusto niyo bumili, meron din nabibili yung mga sticky trap na tinatawag. Pwede nyo uh, tingnan sa inyong malapit na agricultural shop o kaya meron din available online. Sa akin po kasi, syempre, hanggat makakatipid ay uh, doon tayo. Doon nga pala sa nagtatanong tungkol doon sa mais kung namunga na siya. Ito po, namunga naman siya. Uh, kaya lang ay sinira ng sunod-sunod na pagulan. So, kasama po talaga yan sa pagtatanim. Uh, at least nakita natin na pwede tayong magtanim sa container. So, ganyan lamang po ang pagtatanim ng uh, pipino sa container. Hanggang dito na lamang po. Pasensya na sa ingay. Uh, tabing kalsada ang bahay ko. Tapos ay bigla pang uh, umulan. So, maraming maraming salamat po sa panonood. And hope to see you in my next videos. Bye-bye!